朱子，你听我说，你就趁这次陪奶妈吃饭的机会，你给龙帮主夹个菜，意思意思。这按话本上讲啊，男女一旦共同经历了生死，那就应该说：“哦，龙帮主，你为在下抢救了衣物，在下一身相许。”我们的买卖还没做到南蛮。明天我让刘掌柜替你准备一下。不是，主子，我这不是帮你想主意吗？你既然不愿意登门道谢，那你夹个菜意思意思总行嘛，对不对？加油！走吧。哎，别动，别动，我来洗。啊、谢谢嬷嬷。少爷的确待人苛刻，但本心不坏。龙姑娘，你善良大度，不要和他计较。我计较，不是。奶妈帮忙说情，正好，顺水推舟。哎呀，这么大岁数的人，什么没见过呀？清留在外面呀，你看看把你们这些小姑娘迷得七荤八素。她可是我从小带大的。你笑什么呀？要不是您这么一说呀，我都忘了这个冷脸怪其实也是个凡人，天天跟自己是个神仙似的。他从小聪明过人，无论是在生意上，还是在编织上，都是公认的奇才，所以他性格难免孤傲，这可能也是遗传了他的亲爹娘吧。这种遗弃自己孩子的父母啊，没有也罢。<笑>我反而觉得嬷嬷您才可亲可爱，这点啊，我还真的挺羡慕李清流的。对了，嬷嬷，嗯，我想问你一个问题，我保证不告诉别人。嗯，你说。据我行走江湖多年的敏锐判断和观察，李清流是不是不喜欢女人啊？嗯，对吧？对吧？我就说嘛。他每次见了我，什么难听捡什么说，往死里损。我们出来混的也要给三分情面，好歹我也是个姑娘嘛，所以我猜啊，他是不是有什么生理毛病？啊！嘘嘘，不会不会，说你变态就对了，这正好是他内心的真实想法。再了解一下，再了解一下。嗯，不过他打小就有一个毛病，什么毛病？他一跟女孩子太靠近吧，轻则就会喷嚏啊、出汗，再则就会头晕啊、无力，重则会晕厥。这个我也发现了。那什么是轻，什么是重啊？这还用我一个老妈子告诉你啊？那不就是嘴对嘴，啊，肌肤之亲什么的吗？你可别跟别人说啊，听见没有？放心吧，嬷嬷。嬷嬷，您真是善解人意，又漂亮。你可别逗我了啊！我这张老脸还漂亮呢。哎，我说真的，我从来不说假话。哎呀，漂亮漂亮！马屁都拍到奶妈身上、啊，我过去看看，怎么洗衣服洗这么久？龙姑娘才是正直芳华呢。你瞧瞧你这细细的小腰啊，嗯，肤若凝脂。哟，你这胸口还长了一颗红痣呢。嗯、啊，我自己都没留意。我们老家有个说法，这个地方长红痣啊，将来有人疼。奶妈好像在帮他洗澡。走，等一下，依我看，我觉得咱们进来这次安置，就在这等等。可是我从小就是孤儿，要不是师傅收留。我就先苦后甜嘛，好日子往往都在后面呢。没准啊，将来你的夫君疼你。嗯，啊。哎，你们什么时候来的？哎，哎，你奶妈，主子说好几十都没来跟您吃饭了，说今天无论如何都要抽空来跟您吃饭，所以特地安排厨子给您做了几道您爱吃的菜。
。嬷嬷，哎，来了来了，我的衣服放哪儿了？怎么了？伤风了？啊，没事，可能是这两天没有休息好。哦，那呃呃，你坐坐坐坐坐坐啊，我马上就来啊。啊，快坐快坐，来了。坐啊！你们怎么来了？呃，主子说每个月都要来，来跟奶妈吃顿饭。一桌子的素食，看了都手疼。哎呀，他们都是为了将就我，改明我单独给你做好吃的啊。嗯，吃饭吧，吃饭，吃饭，吃饭。来来来，我自己来。你手臂好点了没有啊？哦，我手没事儿，您担心了。听说你受伤了，没去包扎就去救火，以后不许这样了，听见没有？是。吃饭。扑火前已经受伤。难道是在仓库救我的时候？你不会是偷听的？我听到。胸口有颗痣嬷嬷，我吃饱了，你们继续。哎，你这孩子，这……我我还什么骚啊？